നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും അല്ലാതെയൊക്കെ നിസ്സാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതും അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ കാലത്തിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമെന്നും അറിഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടും തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടും തോന്നും സോ വീഡിയോ വളരെയധികം തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ കാണാനെ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ജനറേഷനിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ധാരാളം ഫോട്ടോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണത്തോടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ കൊണ്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിന്ന് നിസ്ഥാനമായി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അക്കാലത്ത് വളരെയധികം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടിയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ഭീപാകാരമായ ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൂക്കവും വളരെ കൂടുതലാണ് ഏതാണ്ട് നാനൂറ് കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാമറ നീക്കി ഓരോ സ്റ്റില്ലുകൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് പേരെങ്കിലും വേണമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഈ ക്യാമറ നിർമ്മിക്കുവാൻ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നത് അയ്യായിരം ഡോളറാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോർജ് ആർ ലോറൻസ് ആണ് ഇനി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുള്ളത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമറ ഇത്രയും ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രെയിനുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയ്യായിരം ഡോളർ മുടക്കി ഈ ഭീമാകാരമായ ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കാലത്ത് ഈ നിസ്സാരമായ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ കാലത്ത് ഹെഡ്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെയും അല്ലാത്തതുമായ ഹെഡ്ഫോണുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഹെഡ്ഫോണുകൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഹെഡ്ഫോണുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെയാണ് ഹെഡ്ഫോൺ എന്ന ആശയം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യ ഹെഡ്ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഇതിന് ഒരു ഒറ്റ ഇയർപീസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഒരു തോളിൽ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഈ ഹെഡ്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് പത്ത് ബൗണ്ടിലധികം ഭാരമാണുള്ളത് അതായത് നാലര കിലോഗ്രാം എന്നാൽ ആദ്യമായി സംഗീതം കേൾക്കുവാനുള്ള ഹെഡ്ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് കാഴ്ചയിൽ ഇത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളാണുള്ളത് എങ്കിൽ തന്നെയും ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തോക്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള തോക്കുകളാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യ തോക്കിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടാൽ നമ്മളാരും ഒരു പക്ഷേ ഇത് തോക്കാണെന്ന് പോലും സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഇത് കാഴ്ചയിൽ ഒരു ബീരങ്കിയാണ് ഹെലിയോൺ ജിയാങ് എന്ന കൈപ്പീരങ്കിയാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ചൈനയിലെ ബാൻലാ ചെൻസി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നടത്തിയ ഖനനത്തിലാണ് ഈ പ്രത്യേക ബീരങ്കി കണ്ടെത്തിയത് ഹെലിയോൺ ജിയാങ് എന്ന ഈ കൈപ്പീരങ്കി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തോക്കായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇത് കൃത്യമായി തോക്കല്ലെങ്കിലും ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച തോക്കുകളിലൊന്നാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക തോക്കുകളുടെ മുന്നോടിയുമാണ് ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഷൗമി പോലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളും ദിനം പ്രതി പുതിയ ഫോണുകൾ അവർ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ലോകത്തെ ആദ്യ സെൽ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുന്നത് മോട്ടോറോളയാണ് ആ കാലത്ത് ഇത് ധനികർക്കും സമ്പന്നർക്കും മാത്രമുള്ള ഒരു ഫോൺ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ജനറേഷനിലെ മിക്ക ആളുകളുടെ വീടുകളിലും ഇന്ന് സുലഭമാണ് ഈ ഹെയർ ഡ്രയർ ഇതൊക്കെ ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ് അതുപോട്ടെ നമ്മളിന്ന് വളരെ അനായാസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഹെയർ ഡ്രയർ ഒരു കാലത്ത് ഹെയർ സലൂണുകളിൽ മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു അതൊരിക്കലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെയുള്ള ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ ആയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള
ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സമയം അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാച്ച് അതിൻ്റെ മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പോമാൻഡാർ വാച്ച് എന്നാണ് ആധുനിക അർത്ഥത്തിൽ പോമാൻഡാർ ഒരു വാച്ച് അല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു ചെറിയ പോർട്ടബിൾ ക്ലോക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായി ഈ വാച്ച് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി പുകവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുക വലിക്കുന്നവർ ഒരിക്കൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ദേ ഇത് ഇതൊരു അപൂർവ സ്മോക്കിംഗ് ട്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അംബ്രല സ്മോക്കിംഗ് ട്യൂബ് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ മഴയത്ത് നടന്ന് പുക വലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാവും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് നിർമ്മിച്ച രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മഴ നനഞ്ഞ് പൂവ് വലിക്കുന്നത് വളരെയധികം തന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസ്ക് പോലൊക്കെ തോന്നും എങ്കിലും ഇതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സൺഗ്ലാസ് മഞ്ഞ് വീഴുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം മഞ്ഞിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൺഗ്ലാസ് ധരിക്കുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴയ ഗ്ലോബാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവേഷകർ ഇതിനെ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഗ്ലോബായാണ് കരുതുന്നത് ഈ ഗ്ലോബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒട്ടോപക്ഷിയുടെ രണ്ട് മുട്ടയുടെ താഴത്തെ ഭാഗം ചേർത്താണ് ഈ ഗ്ലോബ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളുടെ ആരംഭത്തിലാണ് ഈ ഗ്ലോബ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്ന് ഗവേഷകർ കരുതുന്നു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണ